ఉండవల్లి కొత్త ఉద్యమం ఇదేనా రాబోయేవి ఎన్నికలు ఉద్యమాల వేళ మాజీ పార్లమెంటు సభ్యుడు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ కొత్త తరహా ఉద్యమానికి సంఘ సంస్కరణల నిలయమైన గోదావరి తీరం నుంచి సదాశయంతో శ్రీకారం చుట్టారు అన్ని పార్టీలు రేపటి ఎన్నికల్లో మళ్లీ ప్రజలను ఓటుకు రెండు వేల రూపాయలు తక్కువ కాకుండా నోటు కొట్టి గెలవాలని చూస్తున్నారు నేను ప్రజలను కోరేది ఒకటే పేదలు డబ్బుల కాస్ పెడితే పడొచ్చు మధ్య తరగతి వారు దీని నుంచి బయటపడలేకపోవచ్చు కానీ మీరు నోటు తీసుకుని ఇచ్చిన పార్టీకి మాత్రం ఓటు వేయొద్దు అలా చేసి పాపం చేయకండి అన్ని పార్టీలు ఇస్తే పుచ్చుకుని నోటాకు నొక్కండి ప్రజాస్వామ్య విలువలు కాపాడేందుకు భాగస్తులు కండి అని పిలుపునిచ్చారు ఉండవల్లి దీనికి సంబంధించి ఆయన మాటల్లో ఏం చెప్పారో చూద్దాం ఆ పార్టీ ద్రోహం చేసింది ఈ పార్టీ ద్రోహం చేసిందంటూ ఒకరిపై ఒకరు నిందలు వేసుకుంటూ తిరిగి ఎన్నికల్లో గెలవడమే లక్ష్యంగా మీ ముందుకు రాబోతున్నారు అలా గెలిచాక గతంలో ఏం జరిగిందో అదే సీన్ రిపీట్ అవుతుంది కేవీపీ రాజ్యసభలో ప్రైవేటు బిల్లు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఏం జరిగింది కాంగ్రెస్ ఎన్నడూ లేని విధంగా ప్రైవేటు బిల్లుకు విప్ కూడా జారీ చేసింది దీనికి బీజేపీ తప్ప అన్ని పార్టీలు మద్దతుగానే నిలిచాయి టీడీపీ గోడ మీద పిల్లిలా ఉన్నా వ్యతిరేకించలేదు కానీ స్పీకర్ ఆఫీసులో సెక్రటరీ జనరల్ తిరస్కరించారంటూ ఆ బిల్లుకు తిలోదకాలు ఇచ్చారు అంటే సెక్రటరీ జనరల్ స్పీకర్ కన్నా ఎక్కువ అన్నమాట ఆఫీసర్ కన్నా అటెండర్ మాటకే విలువ ఇచ్చినట్లుగా ఉంది పరిస్థితి ఇలా ప్రజాస్వామ్య హక్కులను విలువలను కాలరాస్తున్నారంతా ఎన్నికలు అయ్యాక హోదా ఎలా చేస్తారో ప్రతి పార్టీ చెప్పాలి టీడీపీ వైసీపీలో కేంద్రంలో ప్రధాన స్థాయిలో ఉండేవారు కాదు ఎలా చేస్తారు రేపటి ఎన్నికల్లో యూపీఏ రావచ్చు లేదా ఎన్డీఏ రావచ్చు రాహుల్ హోదా కోసం సంతకం చేస్తా అని ఇప్పుడు చెప్పొచ్చు కాంగ్రెస్ బీజేపీ నేరుగా తలపడే సీట్లు నూట యాభై నాలుగు మాత్రమే అధికారంలోకి రావాలంటే మెజారిటీ రెండు వందల డెబ్బై మూడు సీట్లు కావాలి అన్ని సీట్లు కాంగ్రెస్ సింగిల్గా సాధించే పరిస్థితి లేదు ఇక బీజేపీ మొన్నటి ఎన్నికలలాగా పూర్తి మెజారిటీ సాధించలేదు దీంతో ఈ రెండు పక్షాల్లో ఎవరు అధికారంలోకి వచ్చినా మిత్రపక్షాలపై ఆధారపడవలసిందే ఐదేళ్ల తర్వాత కూడా ఇదే సీన్ రిపీట్ అవుతుంది ఇప్పటికే ఒడిశా ముఖ్యమంత్రి నవీన్ పట్నాయక్ ఎలా ఇస్తారు ప్రత్యేక హోదా అని ప్రశ్నించారు వెనుకబడిన రాష్ట్రం ప్రాతిపదికన అయితే ఒడిశా ఆంధ్ర కన్నా అభివృద్ధి చెందలేదని ఆయన అంటున్నారు పోనీ ఆ వాదన ఖండిద్దాం అనుకుంటే మన ముఖ్యమంత్రి అసెంబ్లీ వేదికగా చేసిన ప్రకటన చూడండి పద్దెనిమిది లక్షల యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు వచ్చాయంటున్నారు దేశం మొత్తం మీద వచ్చిన పెట్టుబడులతో పోలిస్తే ఏపీకి నాలుగో వంతు వచ్చాయని ప్రకటించారు చంద్రబాబు ఇవే లెక్కలు సాకుగా చూపి ఇతర రాష్ట్రాలు కేంద్రాన్ని నిలదీయవా మళ్ళీ గెలుస్తారు వెళతారు కానీ ఏం ప్రయోజనం ఉండదు చంద్రబాబు వైఫల్యానికి ప్రతిపక్షం కారణం అనడం ఏంటో ఎక్కడన్నా విన్నామా ప్రభుత్వ వైఫల్యాలకు ప్రతిపక్షం బాధ్యత వహించాలా విడ్డూరం కాదు అని అన్నారు ఉండవల్లి ఇప్పుడు జరుగుతున్న వ్యవహారం ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు తూట్లు పొడిచేలా నడుస్తోంది మనది ఫెడరల్ వ్యవస్థ అని చెప్పడం తప్ప యూనియన్ వ్యవస్థలో ఉన్నాం రాష్ట్రాల మొత్తం బలం కేంద్రం చేతిలోనే ఉంటుంది ఏ రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టాలనుకున్నా విడగొట్టవచ్చు కలపచ్చు అనుకుంటే కలిపేయచ్చు అంతా వారి ఇష్టం ప్రభుత్వంలో ఉండి మీరు ఉద్యమాలు చేయడం కాదు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు అవసరమైన స్ట్రాటజీ సిద్ధం చేయండి ఏపీలో నాకు తెలిసి బీజేపీ కాంగ్రెస్లు ఒక్క ఎంపీ సీటు గెలిచే పరిస్థితిలో ఇప్పటికైతే లేవు మీకు ఓటేస్తే ఎలా హోదా తెస్తారో ప్రజలకు చెప్పండి రాష్ట్రంలో అధికార పక్షం ఓటుకు రెండు వేల రూపాయలకు కొనేందుకు సిద్ధమని ప్రచారం జరుగుతోంది ప్రతిపక్షం కూడా రెండు వేలు ఇచ్చేవారు ఎవరున్నారా అని సీట్లు ఇచ్చేందుకు వెళుతుంది ఈ రాష్ట్రం బాగుపడాలంటే ఒకటే మార్గం డబ్బు ఇచ్చి ఓట్లు కొనే పార్టీలను మూకుమడిగా ఓడించండి పేదవారిని కంట్రోల్ చేసే పరిస్థితి లేదు అందువల్ల తీసుకుంటే తీసుకోండి కానీ ఆ పార్టీలను ఓడించండి అని ఉండవల్లి పిలుపునిచ్చారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెబుతున్న లెక్కల ప్రకారమే తీసుకుంటే మనపై ఐదేళ్లలో బడ్జెట్ రూపంలో వెచ్చించే డబ్బుతో మీ విలువ లెక్క గడితే ఇలా ఉంది ఓటుకు రెండు వేల రూపాయలకు అమ్ముకుంటే ఏడాదికి లక్ష తొంభై వేల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ను ఐదేళ్లకు గణిస్తే తొమ్మిది లక్షల యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ఓటర్లు మూడు కోట్ల మందిని లెక్కిస్తే తలసరి ప్రతి ఒక్కరు రూపాయి తొమ్మిది పైసలకు ఓటును అమ్ముకుని అధికార పార్టీ తప్పులు భరించేందుకు సిద్ధపడిపోతున్నారు ప్రతిరోజు ఒక్క ఓటరుపై ఐదు వందల ఇరవై మూడు రూపాయలు ప్రభుత్వం చేసే ఖర్చును రూపాయికి అమ్మేసుకుంటారా ముస్టివాడి సైతం రూపాయి వేస్తే తిరస్కరిస్తున్నాడు మనం పప్పు ఉప్పు సారాయి బస్సు బియ్యం సెల్ ఫోన్ సినిమా ఇలా ఏది కొన్నా కట్టే ట్యాక్స్ ప్రతి ఏటా అరవై ఐదు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయలు తలసరి యాభై తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది నాలుగు పైసలు పన్ను కడుతున్నాం పదకొండు పాయింట్ ఏడు ఐదు పైసలు గత ఏడాది కన్నా ఎక్కువ అని ఉండవల్లి వివరించారు అధికారంలోకి రావడానికి ఇరవై నుంచి ముప్పై కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నారు వీళ్ళు ఎన్నికల్లో ఖర్చు పెట్టింది రికవరీ చేసుకోరా ప్రజాసేవ కోసం ఓటుకు రెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చి గెలవాలని భావిస్త